Und wenn man hier äh, einen Euro reinwirft, dann tanzen unsere beiden Chefs. So, das ist einmal äh, Axel und einmal Patrick, unsere beiden Chefs. Und die haben natürlich ein Bier in der Hand und tanzen dann für uns gleich ein bisschen. Wir befinden uns jetzt gerade hier im Tap Room von Überquell in unserem Brew Pub. Da ist eben hinten die Brauerei, hier ist der Tap Room, dann Restaurant und Pizzeria. Draußen mit großem Biergarten, direkt an der Elbe. Äh, hier in Hamburg ist die Craft Beer Szene meines Erachtens sehr stark, wenn nicht sogar fast am stärksten in Deutschland. Schönstes Hamburger Schiedwetter. <lacht> Wir gehen jetzt einmal hier in unser Museum. Das ist eigentlich nur der Zwischengang zu den Toiletten, aber wir haben hier ein paar coole Sachen, die zeige ich euch jetzt mal. So, das hier ist unser Herzstück. Das ist eines der ältesten Bierbücher der Welt. Das wurde geschrieben von Henrikus Knaust und der ist so circa vor 500 Jahren hatte der seinen Geburtstag. Das hier ist jetzt von 1614 eine Auflage und der war eigentlich so der erste Bierlover der Welt. Ansonsten ist auch noch wichtig zu sagen, dass wir hier in einem ganz historischen Ort sind, und zwar in den River Kasematten. Das war früher Deutschlands ältester Jazzclub. Also das, hier haben wirklich solche Größen wie Louis Armstrong oder Ella Fitzgerald gespielt. Die Beatles hatten hier auch ihren Proberaum, haben dann oben im Star Club gespielt. Das kann man hier auch sehr ganz, haben wir da so denen auch so ein kleines ähm, ja, ein Denkmal gesetzt. Danny, ein Palim Palim bitte sehr. Unser Palim Palim Pale Ale ist ja im Bierwolf Adventskalender mit vertreten und meiner Meinung nach passt es sehr gut da rein, weil es uns eigentlich sehr schön repräsentiert. Ja, schau dir doch mal an, wie schön das Gold-Orange ins Glas fließt. Ha? Nice. Ist ja wieder was Schönes gebraut, ne? Jetzt bitte ich auch noch was drin. Ja, noch ein bisschen. Der Mensch. Schwesterchen, yes. schau mal, das ist eine schöne Trübung, was wir da schon drin haben, ne? Und ein It's wundervoller <lacht> weißer Schaum, der da oben drauf liegt. Und ja. wie riecht's da? Mhm. Ähm, Toffee, fast Honignoten. Mhm. Es ist mh, leichte Orange. Finde ich auch so ein bisschen Zitrus-Orange auf jeden Fall. Welche Hopfensorten hast du noch mal drin? Ähm, East Kent Golding, Simcoe und Cascade. Ah ja, okay. East Kent Golding ist ja typisch für Würzig. ein English Pale Ale. Ne? Ja. Macht eine schöne Note mit rein und die Fruchtnoten kommen dann quasi vom Cascade. Ja, typisch, ne? Lecker. Ein Pale Ale. <lacht> und macht auf jeden Fall bei jedem Schluck auch ein bisschen Lust auf mehr, finde mhm. ich. Also das lässt sich relativ gut trinken. Ein bisschen das ist nicht ganz genau. Ein bisschen Palim Palim im Kopf macht es dann auch so. Aber ich glaube schon, dass man davon auch mal zwei oder drei hintereinander trinken kann, weil man nicht so gleich so eine bittere Sperre hat. Ja, es ist ja relativ moderat mit 5,4% Alkohol, 5,3%. Mhm. Ähm, ist jetzt ja kein Starkbier nicht und ähm, wird jetzt ja keinen direkt überfordern. Ja. Da gehen schon zwei, drei. Zu unserem Palim Palim Pale Ale würde ich empfehlen äh, Burger oder Pizza, aber auf jeden Fall nicht zu spicy oder zu scharf. Äh, wobei mit steigender Bittere eigentlich die Gerichte auch gern mehr äh, scharf sein dürfen. Dann Salate gehen auch, äh, je, nach, je nach Jahreszeit oder je nach Gelüste. <lacht> Unser Motto Pizza und Bier ist tatsächlich auch daraus entstanden, einfach weil Pizza und Bier ein No-Brainer ist. Ja. Und jetzt ist es auch schon weg. Brauchen wir noch eins. Bei mir eins. <lacht> Brauchen wir auf jeden Fall noch eins. <lacht> ja, lecker. Hallo? Bier? Ja, ja, Bier. Ja, genau. Könnt ihr einfach vorbeibringen. Ja, genau. Super. Bis dann.